。这不今天正好路上呢。我，够香的啊！哎呦，哎，做的什么那么香啊？你那主意不错，今天去我妈那儿了。他把我带去的发票都粘得整整齐齐，账也算清楚了，而且今天一天都没犯糊涂。哦，是吗？哟，那可、个、挺好的。哎，哎，要这么说的话，我觉得后边可以，就让他再多动动脑，把小芳的那些什么练习题啊、什么方程式啊拿给他，啊，是不是、啊？呃，那天。我我我态度不太好啊，那你支持我出去工作吗？支持，这是肯定的。就是你说的不能反悔啊？这怎么还反悔呢？那行，明天你带我上你们公司，把你部门的人都介绍给我，让我发展他们成为我的客户。嗯。那不，我我我我，哎，我我我我我公司里边，你你，我我是个领导啊，你。我就知道你是嘴上说说，他把你吓的。我不会做那么蠢的事儿，哎呀，不沾你的光。我的客户我自己发展。对，我就说嘛，我媳妇这自立自强的劲儿，这不像你那行事风格，对不对？但你放心，哎。公司有同事真有这方面需求的话，我肯定帮你介绍。你这花哪儿买的呀？这颜色搭配的可真是绝了，是吧？啊啊，有有点乱，是不是？<笑>啊，是哈，颜色太多了。但是你说咱一块生活这么多年了，就你这审美，我就死活就学不来。你说你怎么办？后天努力没有用，以后别买花了，浪费钱。啊，生活还是需要点缀的嘛，对不对？嗯，我学习以后买好看点的。哎，对了，你说这红色的玫瑰是代表爱情，像这个颜色的，这这这个代表的是什么？忘不了的旧情人。我，哎呦我去！紫玫瑰代表成熟的爱。只要你过得比我幸福，你是这意思吗？你这瞧瞧，我这选的，你以为没有用意啊？哎呦呵，哎呀，我的天哪！刚才你那，给我下两碗米饭呢草草，哎，王云姐，来了，收拾东西呢。对呀、啊，我离职了嘛，公司宿舍也不好再住了，我想着尽快搬出去。其实没关系的，公司那儿啊，我帮你候个十天半个月的都行，你不用着急。谢谢罗林姐，我找到房子就赶紧搬。你之后找工作啊，如果有任何问题，随时找我，我别的忙帮不上，但入行这些年认识了不少人，可以帮你问问。谢谢姐，我想先好好休息一段时间，想想接下来到底想干什么。从大学毕业到现在，我都没有想清楚这个问题。也好，你反正年轻嘛，什么工作都可以尝试一下，看看自己到底喜欢什么。
，你知道边总到底为什么辞职吗？你是听说什么传言了？我听说好像是关于我。都这个时候了，我也不怕告诉你。哎呀，就是，我听说啊，我听说啊，嗯，就边总跟廖总大吵了一架，然后一气之下就当面辞职了。就是因为朱生豪抢我业绩的事儿。对呀、啊。你说边总他这么多年来对廖总一直都是非常尊敬的，怎么就突然哪根筋搭错就闹掰了？哎，我跟你说这些你自己知道就好了啊，心里千万别有负担。反正边总心里到底在想什么，我们也不知道，是不是？行吧，你慢慢收拾，有事跟我说啊。几点了还不起啊？要迟到了。嗯，我今天约了客户啊，我要先走了，早饭给你准备好了，在桌上放着呢。哦，对对对，赶紧起来洗漱。呀，晚了晚了。嗯。田总。哎，哎，你好，你好，你好。您是给我打电话的猎头公司的是吧？<笑>请坐，请坐，请坐。我再重新的介绍一下我自己，我是猎狐人才咨询事务所的高级咨询顾问王纯。哎，这是我的名片，我给您打过电话。您喝水啊。好。根据您的情况呢，我在我们事务所现有的接受委托的职位里边筛选了一轮，您看一下。嗯。这个是按照我的条件筛选的吗？这里边这些工作怎么都是比较基层的这些职位啊？这个你放心，我是非常了解您的情况和背景的。这些公司我们也熟，这是经过他们的确认适合您的职位。是，不是这跳槽不都是越跳越高吗？我这职位越来越低，这个这什么情况？严总，我跟您说实话，以您现在的情况，这些公司能给您面试的机会，就已经是我们事务所努力争取的结果了。这什么意思啊？这好像我这儿有什么问题似的。现在呢，行业内的信息都是共享的，风评传得很快。嗯，您的事儿啊，已经不是什么秘密了。什么意思啊？啊，就是。对您的私生活呢，其实作为我们来讲不应该妄加评论。可是现在有一些公司、大企业，他们对于个人的生活作风极其看重，尤其是高管，一旦出了一些绯闻呀，股价马上就下跌。绯闻？哪儿来的呀？我们被调渠道的反馈呀。我们说您呀，这个违规给女下属这个增加业绩。然后搞桃色交易，然后还为了女下属呢排挤、诽谤、辱骂其他的，都放屁吗？这不是？这哪儿来的那么多乱七八糟的东西？啊？你们这不无中生有，以讹传讹吗？这不是？嗯，边总，这不是您让我说的吗？我说了之后，您看您这反应还这么大，我该怎么反应啊？您教教我该怎么反应啊？你听到这些该怎么反应啊？边总，那您要是这种情况的话，我没法再继续向您服务了。您再啊，看看找找其他的猎头公司。告辞。大仙，你慢点。嗯。
回来啦。啊，你回来这么晚，嗯，吃饭了吗？我，门口六百人这么香啊？嗯啊，炖了红烧肉。哇，这个犒劳犒劳我呀？我是犒劳我自己呀，我这个月做成了两单。哇虽然提成不高吧，可是我开张了。哎呀，厉害啊！啊，那是，没准以后我能挣的比你还多。你看，别说，我说，我觉得我最近这饭越吃越软，越吃越香呢。<笑>工资发了吗？把工资单给我。哦，工资，哎呦，工资单我没拿。哦，发了，我回头我转给你吧。嗯。那个，这不公司最近的业务调整，然后那板块都没推展起来呢。我估计这两个月的奖金。可能就悬了。没事儿，我现在财大气粗。嗯，这不是以后咱俩一块儿挣钱了吗？也是给你减轻点压力。哎呦喂，那真的谢谢你啊！嘿嘿，谢什么？你最近表现也不错，回来早了知道帮我做饭，回来晚了知道帮我洗碗。你是不是有什么图谋不轨啊？啊？哟，这还让你发现了？你看看，我都打算好了，从今以后啊。你就负责挣钱养家，我就负责貌美如花。你要去整容啊？我这就算易容吧。<笑>我可没这钱给你整容啊。哎，对了，明天我可能要晚点回来，明天晚上我得去见几个客户。你回来的时候把菜买了啊。哦。我跟你说啊，那个肉呢，你在菜市场东北角那个刘二肉铺买，嗯。刘二他们听这么熟啊？哦，你们以前老说嘛，你们说那家卖肉的脾气特不好吧？对，他是脾气不好，不过他家肉新鲜啊。哎，你这一天一天都干什么？怎么累成这样啊？这能干什么？干活呗。哎，还真是，回来这一躺啊就不想动。你你别躺着，你起来帮我去看看肉怎么样了。啊，他妈炖着吧。闻着挺香。红烧肉糊了。嗯。真起不来了，干嘛把累成这样了喜事，抱月转身，都转身抱月，抱月，前进半步。
大爷，您悠着点，我看你有些吃力了，要不歇会再跑。啊，我注意呼吸。侦察兵出身，不用你教我。不是啊，大爷，我看您气喘吁吁的，我怕您心脏承受不了，您还是别跑了吧。我要没挡你的道，你跑你的，你别管我了。哎，谢谢，谢谢你了啊。哎，别去，别跑。别装什么龙啊你！站住！哎呦喂，站住！哎，哎，哎，你。你这怎么了？这是，别跑，跑什么跑你？大爷，我我我这不锻炼呢吗？我这有啊,啊，谢谢。我越喊你跑的越快，你要我的老命啊你！嗨，我我我我这不听着音乐呢吗？我这，啊，不，姑娘，呃，谢谢啊，没事没事，没事是吧？哎，谢谢。大爷，你小心点啊。哎，谢谢。那快起来吧，起来吧，别搞我。都折腾点了，你锻炼什么锻炼？你不上班呢你？我我这胖了吗？最近我这给自己定了个减肥计划，我跑跑嘛，锻炼锻炼嘛。你小子上次拿着东西上我这儿看我，我就觉得不对劲儿啊！不对劲呢？你平时都是准点上班的，你现在是不是遇到什么事儿了？我能遇到什么事儿？你这一天到晚的，你不说是吧？好。你你你回公司，我问你们公司领导去。你可别折腾，快走吧。不不，我我不走。我今天不去公司，我我去见客户。我，嘿，你可真行你。哎，我告诉你啊，你小子从小时候撒谎你就撒不圆，到现在你还得德行。不说是吧？好，我现在我给新彤打电话，我问问他。哎,哎。我辞职了。不是我说你，你这么大人了，做个决定怎么这么冲动呢？你，你你告诉金童了吗？这现在家里边这么多事儿，他妈还病着，我跟他说，那不添乱吗？那你这每天假假装上下班，这也不是个事儿啊！你找着新工作了吗？哎，我找个工作没那么难，只不过我们这个管理岗位吧，这面试这流程会比较长一点。这怎么拖下去？这也不是个事儿啊！啊！要我说啊，你不行就就实话告诉新彤，钱的事儿你不用担心。实在不行，把我这老宅子卖了。嘿，不至于的啊，不至于。你现在正是花钱的时候啊，大人看病，孩子上学，哪样不花钱呢？就靠你们俩人那点积蓄，那不坐吃山空吗？那行，呃，这样，你就算是你从我这借的钱，找着工作以后你再还我，就这么定了。房子卖了，住哪儿去？啊？我住养老院去啊，咱们这边养老院便宜，我我那点退休金还有养老金呢，凑凑，行能负担。哎，倒也是啊。嗯，嗯，哎呦，哎呦，这么说，咱咱这个房本那产权还有多少年？哎呦，这我可不记着了。影响买卖吗？多新鲜！你还剩四十年，跟还剩六十年能一样吗？哦，我拿过来你看看吧，啊！哎呦，这儿了，看看。哎呀
。哎呦，这好东西！爹，你说你怎么养这么个儿子？你说，真的。我先替您收拾了啊！别什么意思？干嘛？干嘛啊你啊？别别别！你什么意思？你可真行！我活到这岁数了，我再让你卖房子给我解决问题，我，我这都中年了，爹。不是，你摔倒了，咱不怕，你得爬起来，不是？嘿。月亮，晚上东晓咱仨聚一下啊这太长时间不出来唱了，我这个现在这个真不行了。我跟你说，姐，我跟你说，这个不练呢是真不成啊。你说你当时听到 Michael 的时候，那小屁股颠的，滴滴滴滴滴滴啊，完全是一个 V 十二的发动机。现在现现在这拉了缸了都哎。那个时候咱们仨天天混在一起，有的时候我都不知道到底是你是电灯泡啊。还是我是电灯泡啊！这真的不是，咱仨在一起，完全我是电灯泡，好吗？不是，你说你最大的一个特点就叫没眼力劲儿，你知道吧？不过也是，那时候要没有你的话，也衬托不出来当时的美好，对吧？不是你什么意思？是那会儿美好，还是现在美好？我去！哎，咱那什么，那个祝贺东晓。乔迁之喜，而且换了新发型，好吧？来来来来来来来，好，来，哎，不过怎么样，还感谢啊，东晓。啊。新东那保险的事儿，我都知道了。啊。他很努力，也很有韧劲儿，你得多鼓励鼓励他。嗯。你辞职这件事儿，到底跟新东说没说呀？没说呀，也不知道怎么说，啊，我这就怕呀，这时间长了嘴里包不住火呀。哎，大家都忘了，还得感谢感谢你跟李曼，你们这一直也帮忙，诚心诚意的啊。哎呀，这这兄弟之间有什么对不对心的？跟欣彤这事儿，啊，我你想好辙了，你就按我说的做就行啊。来，怎么就按你说的做就行？你就别管了，妥妥的啊！来今天看着这个还是震撼啊！大开眼界，哎呀，前途不可限量。哎呀，我这儿啊，才刚刚开始，现在是资金到位了，设备呢也都齐全了，但是还缺一个最关键的，新东。缺什么？人才。那是，你想想这个，还是马路上到处都是人。但是呢，你实际去哪个公司一问，最缺的呢，还是人，缺人才。你说的这个关键点是什么？真的，你看啊，我现在呢，刚刚开始开创事业，是吧？身边就需要这种有能力，啊，这个有经验，啊
靠谱的人，他来帮我。说到底啊，谁都靠不住，还得是这种这从小一块玩大的兄弟才靠谱，是吧？你是说变量啊？对。而且我这物流公司啊，现在最大的客户就是他们赫拉集团，啊。这多亏了边亮在中间帮着这个牵线搭桥的啊，是我，赫拉嘛，就是最大的汽车销售公司，然后再跟这么专业的物流公司在一块儿，天作之合，我就是拉拉线儿。你别那么谦虚啊！哎，金东，你不知道，他呀跟他们老板立下军令状了啊，他为了把赫拉集团给我拉进来，他说以后我们两个公司所有的业务都由他来全权负责对接。啊，对，反正这又是个大订单，我又完成了业绩，双赢啊，双赢，杯水不流外人田，你们俩现在能一起联手开创事业，我真心替你们俩高兴。哎，哎，那以后别亮我就得麻烦你了啊，你得经常往我这儿跑，我呢给你弄了一办公室。就在我这隔壁啊，以后你就经常过来啊，就在这儿，好吧？啊，啊，对呀、啊，我，我这是甲方是吧？对呀、啊，以后我得求着你了。他来总比外人来好啊。对，金东，你放心啊，我帮你看着他，绝对让他身边不能出现什么女秘书啊、女助理那些人。有什么女助理、女秘书啊？心彤，你怎么来了？曼曼，余光让我们来参观你们公司。啊，我吧这两天忙，我呢就没跟你说。呃，咱们不是跟这个赫拉集团合作吗？这边亮呢是甲方的人，今天呢我带他们看看生产线什么的。这以后啊，所有的业务都由边亮来对接了。啊，边亮对接啊？啊啊，董事会还没过呢，还得等等。妈妈，真没想到他们俩能一起合作了，多好，挺好。来来来，坐坐坐一声。哎，别别，我们正好有事儿，我们差不多了啊。你别走啊，留下一起吃饭。哎，回头吧，回头再约吧。那欣彤，那你让他走啊，回去接儿子吧。肯定啊，就这隔壁啊，你的大办公室啊。刚才到底怎么回事啊？什么怎么回事啊？你少给我装傻！你们骗得了欣彤，骗得了我吗？跟赫拉的合作八字没一撇呢，怎么会知道谁来对接业务啊？袁亮好歹也是赫拉的总助，也不是他来对接业务啊。你们这到底唱的哪出？我这叫啊，釜底抽薪，诱敌深入。你，你抽谁的心，诱谁深入啊？当然是边亮了，我不是一直想让他过来给我帮忙吗？人家边亮在赫拉干的好好的，凭什么来帮你啊？那是以前啊，现在啊，他巴不得到我这儿来工作了。你什么意思啊？他们公司出事儿了？嗯，这这回头具体的事儿我再跟你说啊。总而言之，明天啊，边亮就在我隔壁啊，兄弟来上班了。他真来上班啊？那当然了，我要做的事儿一定做成，但是咱也得。帮边亮一忙，就是让欣桐接受他辞职跳槽这事儿。你你鼓动边亮辞职跳槽？不，这不是好事吗？边亮能力这么强，他愿意过来帮我，这是我兄弟，我开心呐。喂，曼姐、啊，有时间下午茶吗？我有事想问你。哦，好啊，好啊，那行，那咱们老地方见，好吧？李曼啊，早就说希望你跟余光一起做点事儿，这次还真的促成了哈、啊。嗯。
。哎，你把赫拉的声音拉给余光，不会有人说闲话吧？这也叫近水楼台先得月嘛。哎，也是熟人好办事儿。小芳今天模考结束，放两天假，下午我去把她接回来啊。嗯。你去哪儿？回公司吗？啊啊。呃，你你不用送我，您帮我放地铁，我就直接过去就行了。啊、嗯！哎呀，一脚油的事儿，你是不想让我多陪陪你啊？不是，我是心疼你嘛，开着车，你到时候跑。你晚上你也不用接我了，我就自己搭车回来了。呃，你早点回去，给小芳做个饭，犒劳犒劳她。嗯，咱们晚上不做饭了，找一家小芳爱吃的饭馆，你也早点回来。哦哦，好。哟，草草，离职手续都办完了，打算去哪儿高就啊？要你管。哎，我听说边亮要去一个新的地儿，你是去找他抱团取暖吗？让开，让开，我喊了啊。这都要走了，这这还这么横。喂，小袁。曹操，我到你们公司楼下了。哦，我现在下来，咖啡店见。我在外面呢，你管我在哪儿呢？逛街，行啊，那你先过去等我。嗯，好，拜拜。谁啊？就一朋友。我看是追求者吧。嗨，就一富二代，他约了我几次，我都没搭理他。啊，我记得有家火锅店特别好吃，咱一起去啊，我请你。人家约你，我去干嘛？哎呀，没事儿，走吧，一起去。啊，不去，不去，不去。哎呀，没事儿，一起去嘛。哎，小月啊，我突然想起来，我有点事儿，我就不去了，咱们电话联系。行吧，那一定要联系啊。那我先走了啊、嗯，拜拜，拜拜。领导。亮芳，开吗？走吧，车停那边了。好。我考考的怎么样啊？还行吧，主要好多题都是之前做过的。那就好
，跟同学相处的呢，没闹矛盾吧？没有啊，我们现在关系可好了。哎妈，那个我今天回去买点零食啊，明天回去给同学吃。好。喂，曼曼，你干什么呢？我接儿子呢，怎么了？月亮在你身边吗？没在一起啊。我有事儿跟你说。领导，你辞职没有跟家里人说吧？还没跟他说，找合适的机会吧。哎，怎么这个点你不用上班？我也辞职了，今天刚办完离职手续。我打算先休息一段时间，好好想想自己到底适合做什么。然后再投些简历出去。你呢？我，我很抢手的。<笑>我倒没什么，我就是主要看看待遇和后面的发展吧。也仔细考虑一下，不那么着急。对不起，领导，是因为我你才丢了工作，这也太不值当了。你做这行做了这么久，这应该是你的梦想吧？首先，啊，我辞职这事儿跟你一点关系都没有，我就是想缓缓。工作呢，现在对我来说它就是工作，它可以解决我生活中的一些窘境，它只跟生活有关，与梦想无关。我也是毕业之后才理解，原来生活和梦想彼此那么格格不入。我小时候也有梦想，梦想当个演员。可是后来，梦想遇到了现实，我想生存下去，想在这个城市找一个属于自己的家。可这些都是梦想给不了我的生活，所以后来我就为了挣钱去工作。努力在这些工作中寻找自己的价值和使命感，用金钱换取简单的快乐。可能用这种方式取悦自己是最简单的方式吧。嗯，我们都是这样，努力拼命工作，为了让身边的人都满意，但是。可能这就是现实吧，要不然就是我们还不够幸运。我觉得遇见你，我就很幸运了。你就是我的贵人。那你是我的贵人。我，刚见到你的时候，我就被你身上那个执着的那股劲儿给打动了。我之前说过。我欣赏你们年轻人身上那个敢冲敢闯、就不顾一切的那股劲儿，坚持自己认为是对的，不管什么世俗啊、偏见呀、啊。之前这劲儿我身上有，后来丢了，我想找回来的，所以我才有勇气这次提出辞职。
越少。对不起，如此笨拙的爱你，别怀疑。你是我全部的意义。有一天老去，生活点滴全部都忘记。爱你是我最好的记忆。对不起。笨拙的爱你，别怀疑，你是我全部的意义。有一天老去，生活点滴全部。